ഹേലോ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ചലഞ്ചാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും പ്രവീൺ എവിടെയത് പ്രവീണിൻ്റെ വയ്യ ഗൈസ് പ്രവീണിന് വയസ്സായി അവ അപ്പുപരായി മുതു മുതുക്ക് അപ്പുപരായി ഗൈസ് വിളിക്കട്ടെ നമുക്ക് വിടെ പ്രവീണേ വട കുറച്ച് പാടാ കേട്ടോ സ്ലോ മോഷനിലാ വരുത് മൂക്കിലൊക്കെ പൗഡർ അമ്മ ഒരുക്കി അമ്മ ഒരുക്കി ഒരുക്കി കൂടുതലായി ഇങ്ങനെയാണ് അമ്മ ക്യാമറ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് ഒരു മൂക്കിലൊരു പഞ്ഞിയുടെ ഓറോടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഡെഡ് ബോഡിക്കൊക്കെ പൗഡർ ഇടൂല അതുപോലെ ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാൻഡ് പാ ഫിസിസ് മീ ചലഞ്ച് ആണ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് ചലഞ്ച് അപ്പം ഗ്രാൻഡ് പേസ് ഗ്രാൻഡ് പാസ് അതായത് നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പന്മാർ കഴിക്കുന്ന ഫുഡും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂത്ത് ജനറേഷൻ കഴിക്കുന്ന ഫുഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് അതിനാണ് ഈ പട്ടി ഷോയും കാണിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് കൊത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാനേ ഞാൻ കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് അമ്പത്തെട്ടിലോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് അമ്പത്തെട്ടല്ല എഴുപത് എഴുപത് അത്രയും പോയോ അത്രയും പോയി അത്രയും പോയി അപ്പൊന്റെ സൗണ്ട് എടുക്കണം ചെറിയൊരു ഇത് വരുത്തിയാൽ മതി എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പൊന്നു മക്കൾക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മക്കളെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവാണ് എന്റെ ഫുഡും വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുതുക്കാച്ചി അപ്പൂപ്പന്റെ ഫുഡും വെച്ചിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ആയിട്ട് ആരാണ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോണേ നമുക്ക് കാണാം സാധാരണ ഈ സമയത്ത് കഴിക്കാറ് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് തന്നെ പൊന്നു മുകളെ കഞ്ഞിയാ കുടിക്കാറ് കഞ്ഞി നല്ല കഞ്ഞി ചുട്ടരച്ച ഉണക്ക ചമ്മന്തി മക്കളെന്തോ കഴിക്കാറ് കോഴി ഐറ്റംസ് ആണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കോഴിയാ മോൻ എനിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു മുതുക്ക് കോഴിയാന്ന് മോൻ മുതുക്ക് കോഴി അപ്പൂപ്പൻ അല്ലെ ഇച്ചിരി ആവത് കുറവാ പെതുക്ക പിടിക്കണം അപ്പൊ പിന്നെ കൈ വെച്ച് അടിക്കരുത് ഓക്കെ റെഡി വൺ ടു ബിരിയാണി ഇഷ്ടമേ അല്ല കേട്ടോ നിന്റെ മോന്ത കാണുമ്പോഴേ എനിക്ക് അറിയാം കഞ്ഞി ഗൈസ് മൺകുടത്തിൽ കഞ്ഞി നമ്മള് അപ്പൊ കുറെ ചട്ടിയും കൂടെ കണ്ടേ കേട്ടോ അപ്പൂപ്പൻ ചട്ടിയും കൂടെ പഠിപ്പിക്കാൻ വരല്ലേ മക്കളെ അപ്പൂപ്പൻ പഴയ തൊട്ടിച്ചാടിയാ നല്ല ചിക്കൻ പീസ് ആദ്യം നമ്മൾ ദൈവത്തിനോട് ആഹാരം നിന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ആദ്യം മേലോട്ട് നോക്കോക്കടാ നമ്മൾ ആഹാരം നിന്ന് ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും മക്കളെ എങ്ങനെയുണ്ട് ബിരിയാണി എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളി സൂപ്പർ എനിക്ക് പല്ലില്ല ചിക്കൻ കഴിച്ചുകൂടെ ഷുഗർ ഇല്ല ഞാൻ ഒന്നും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യും പുഷപ്പ് നൂറ് പുഷപ്പ് സിറ്റപ്പ് സിറ്റപ്പിനല്ല സിറ്റപ്പ് അമ്മൂമ്മ വേറൊരു അപ്പൂപ്പന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയി എന്ത് പറ്റി അമ്മൂമ്മ മരിച്ചു പോയി മക്കളെ 
അതാവുമ്പോ വേറെ സ്റ്റോറി കണ്ടുപിടിക്കണല്ലോ മരിച്ചു പോയി ഇനിയൊന്നും ചോദിക്കത്തൂല്ല തീർത്ത് ഇപ്പൊ പപ്പണം വേണോ വേണ്ട എങ്ങനെ ചിക്കൻ ഫ്ലേവർ ഉണ്ടോ നല്ല നല്ല രുചി ഉണ്ടോ ഇല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പല്ലില്ല പല്ല് വേന എടുക്കും പല്ലില്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ വേന എടുക്കുന്നത് പല്ല് വേന എടുക്കും നോക്കട്ടും ആ അതില്ല ഏത് മൂക്കിപ്പല്ലേ ദീപ് എങ്ങനെ എടുത്താ ഒരുപാട് പറത്തല്ലേ ഓം പഴയ ജിംനാസ്റ്റിക് ആയിരുന്നു അല്ലേ ആ ഞാൻ പണ്ട് ഭയങ്കര വർക്കൗട്ട് ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ആവുന്ന പോലെ ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഞാൻ ഓടും ഞാൻ പണ്ട് സ്പോർട്സ് മാൻ ആയിരുന്നു സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പോർട്സ് മാൻ ഞാൻ മറ്റേ നമ്മുടെ ഇതുണ്ടല്ലോ ഏത് ഒരുപാട് കിലോമീറ്റർ ഓടുന്ന സാധനത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അതിന് പേരുണ്ട് ഞാനും മറന്നുപോയി അതായിരുന്നു ഈ മാരത്തോൺ മാരത്തോൺ അത് പണ്ട് ജാനുവിന്റെ വീട്ടിൽ കയറിട്ട നാട്ടുകാർ ഒട്ടിച്ചല്ലേ അതല്ല അവിടെ മോള അച്ഛ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അണ്ടിയല്ലേ കൊണ്ട് ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിരിയായിരുന്നു നമ്മൾ അച്ഛൻ വന്ന കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പൊ പോലെ പോയി ചോദിക്കണം നൂറ് നാളോ നമ്മൾ അച്ഛന് കെ ജി എഫ് പടം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കെ ജി എഫ് ആ സ്റ്റോറി ഇവിടുന്ന് പോയതാ എവിടുന്നാ എന്തിരിയത് കഴിഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും പഴപ്പുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം മാസൊക്കെ അങ്ങനെ മാസ് ഇതിനൊന്നും കിട്ടില്ലേ നടന്മാരെല്ലാം ഡയലോഗും പറയത്തില്ല അടുത്ത റൗണ്ടിലോട്ട് പോവാം ഹേ ഗായ്സ് അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കിട്ടി കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി കഞ്ഞി കഞ്ഞി മാത്രമല്ല കഞ്ഞി പപ്പടം ചുട്ട പപ്പടം ആടും ആടും പിന്നെ ആട്ടും അപ്പൂപ്പൻ ഒരു സകലകല വല്ലഭന മോന്റെ അപ്പൂപ്പൻ എന്ത് ചെയ്യപ്പോ എന്റെ എനിക്ക് അപ്പൂപ്പൻ അല്ല ചെറുപ്പോയി ആ ഒരുപാട് ചിരിക്കണ്ട അടുത്ത് ബാവൊക്കെ അടുത്ത് വരുവ നമുക്കൊന്ന് പിടിച്ചു നോക്കുന്നത് ആ അപ്പൂപ്പനാണ് ഇപ്പഴും ഈ പ്രായത്തിൽ ആരാണെന്ന് അറിയുന്നത് നീ അപ്പൂപ്പൻ എന്തിനു പല്ലൊക്കെ കടിക്കുന്നത് എനിക്ക് പേടിയാവുന്ന അപ്പൂപ്പൻ അപ്പൂപ്പൻ സ്നഗ് കൊടുക്കും അല്ല ഒരുപാട് ഏജ് ആവുമ്പോഴത്തേന് ഈ നമ്മുടെ കാലത്തിലെ പിള്ളേർക്ക് ഒന്നും ഒരു റെസ്പെക്ട് ഇല്ല അല്ലേ അതൊക്കെ പണ്ടത്തെ കാലത്തില് മുതിർന്നവർ വരും ഇങ്ങനെ എണീറ്റ് നിൽക്കും എന്തായിരുന്നു ആലും കാര്യം കേട്ടി എനിക്ക് നോവുന്നേ ഇപ്പൊ എത്ര ഇതായാലും മക്കളൊന്നും പറയത്തില്ല തലേ കാരണം അപ്പൂപ്പൻ്റെ അടുത്ത് അത്ര സ്നേഹവും അത്ര പ്രായത്തിലെ ബഹുമാനവും മറ്റുള്ളവരെ കണക്ക് തലതെറച്ച മോനല്ല സൈക്കോ അപ്പൂപ്പൻ മക്കളടുത്ത് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ കാണുമ്പോ പിച്ചും കെച്ചു പിടിക്കുക സ്നേഹം കൊണ്ടാ ഇല്ലേ സ്നേഹം എവിടുന്ന് ചാടി വന്നത് ഇത് എന്റെ താടി പറച്ച് മൂന്ന് രോമം വൺ ടു ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് നമ്മളിതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മളിങ്ങനെ വണ്ടിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോ കണ്ണാടി കൂടി ഇരിക്കുന്നതേ കണ്ടിട്ടുള്ളു വാങ്ങി കഴിച്ചിട്ടില്ല നമ്മള് കൊള്ളാമോ സൂപ്പറാ നമ്മളെ ഗോതം പുട്ട ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് പ്ലീച്ച് പ്ലീച്ച് പ്ലീച്ചിട്ട് നമ്മളെ വെള്ളത്തിലോട്ടിട്ട് തേങ്ങ വെള്ളം കൈ വെച്ചിട്ട് പ്ലീച്ച് 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 വിളിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സാധനം പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടോ ശുദ്ധമായ അത് ഇതുണ്ടാവുന്ന ആവിയിലുണ്ടാവും ഇച്ചിരി വായിച്ച് മാറ്റി വെച്ച് ഉപ്പിൽ എറിയുന്നതിനകത്തുനിന്ന് ആവിയിലുണ്ടാവുന്ന സാധനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എണ്ണയൊന്നും ചേരുന്നില്ല ഇതിനകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് എണ്ണയൊക്കെ ചേരുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതിന്റെ കൊളസ്ട്രോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് അപ്പൂപ്പൻ എന്താ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ പരത്തി എനിക്ക് എന്താ കൊളസ്ട്രോൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് എന്താ അപ്പൂപ്പ ഈ പ്ലീച്ച് സാധനം കഴിച്ചോണ്ടാ അപ്പൂപ്പര് കാണുമ്പോഴേ ഒരു പ്ലീച്ച് ലുക്ക് അല്ല അല്ല എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്കിത് ഹെൽത്തി സാധനമാണ് ഇത് അൺഹെൽത്തിയാണ് കേട്ടോ 
അപ്പൊ ഇത് കഴിക്കണം കഴിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സാധനം ും നഖം പെട്ടും പിന്നെ മുടി കോതും പിന്നെ ചോറ് കഴിക്കും ഇതാണ് ഈ ജനറേഷന്റെ കുഴപ്പം ഒരു ഫോൺ എടുത്ത് ഒരു ഹെഡ്ഫോണും തെറ്റി വെടി വെക്കണം വെടി വെക്കണം എടാ ബോംബെറിയടാ എന്നെ രക്ഷിക്കണെന്ന് പറഞ്ഞ് പബ്ജിയും കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഫോണിലായിരുന്നു വെടി വെക്കുന്നത് ഇവരൊക്കെ പണ്ട് ോ ഈ ബർഗറിന്റെ മോളിൽ എന്തോ ഈ അരി പൊട്ടിച്ചിട്ടേക്കുന്നത് അരി അല്ല പൂപ്പ അത് മറ്റേ അത് പറഞ്ഞുകൂടെ ഇയാൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത വേണമായിരുന്നു കേട്ടിട്ട് പോടെ ഇയാൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം വേറൊരു ജനറേഷൻ ക്യാപ്പ് പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യമോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കുമോ മക്കൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഈ കൊളക്കട്ട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ മക്കൾക്ക് ഈ ഊ ഈ രണ്ട് കുരു എന്താ കിടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മക്കൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നാ ദേഷ്യം വന്നാ ആ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്ന അതാണ് നിങ്ങളുടെ ജനറേഷന്റെ പ്രശ്നം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും മക്കൾ ഒന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു സമയമെടുത്ത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു തരും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു ലാഘനാ പൂപ്പായി അപ്പം സംഭവമായി എനിക്ക് വേണ്ട വെള്ളം പ്രോട്ടീൻ കുടി അമ്മ ചത്തത് കാര്യമായി കൊന്നേനെ രണ്ടു ഒന്നില്ലോ കൊള്ളാമോ കൊള്ളാ തീരെ അൻസർ അവന് ഒരു കാര്യം ചെയ് അപ്പൂപ്പന്റെ കൂടെ വിടും അവിടെ ഒരുപാട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്ഥലങ്ങളും കുളങ്ങളും വലിയ മാൽമരങ്ങളും ഊഞ്ഞാലും ഗോലികളിയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൂപ്പോ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചേരാ വാ എന്തോ ഒരു ദുരൂഹത ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത റൗണ്ടിലോട്ട് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഫുഡും കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി കിട്ടി അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് സ്നിക്കേഴ്സ് ഓ ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടല്ലേ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടുന്നു എടാ നീ ആദ്യമായിട്ടാ കാണുന്നത് അത്ഭു അത്ഭുത ബാബാ കാണിക്ക് ഓ നാട്ട കപ്പലിന്റെ കുരു കുരു ഉണ്ട് അത് പടമാണ് കടിക്കല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല ഇതിന്റെ മോളിൽ കേറി എന്നാ പരത്തുന്ന ആൾക്കാര് എങ്ങനെയുണ്ട് വിഷമങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളല്ലാതെ ആവും അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണാറുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ പഴയ ഏപ്പടത്തിന്റെ ആളാ അറിയാതൊരു സത്യം പറഞ്ഞു കുരുത്തക്കേട് ഒരുപാട് 
അപ്പൂപ്പന് ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുവാണ് ഒരുപാട് സമരങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കൈസ് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പാ വിസിസ് മീ ചലഞ്ച് അവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തായാലും അടിപൊളി ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ ഏതൊക്കെ ഒരു റൗണ്ടിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രണ്ട് റൗണ്ടിൽ തെറ്റിപ്പോയി രണ്ട് റൗണ്ടിൽ തെറ്റിപ്പോയി ഒരു റൗണ്ടിൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ഫുഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും നല്ല കിടിക്കാച്ച ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് കൊച്ചുവിന് അപ്പം ഞാൻ എന്റെ അപ്പൂപ്പനായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതാണ് കൈസ് അപ്പൊ ഹോക്കി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ലൈക്ക് ചെയ്യാ ഷെയർ ചെയ്യാ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇനി ബ്രഡ് വെട്ടി കാണുന്നവരെ ബൈ ആ